हेलो स्टूडेंट्स वेलकम फॉर द इंग्लिश लेक्चर आई मैन इन सर एंड होप सो ईच वन ऑफ इज सेफ एंड साउंड एंड हेल्दी ड्यूरिंग दिस डिफिकल्ट टाइम्स नाउ चिल्ड्रन बिफोर वी बिगिन विद द पोएम द नेक्स्ट पोएम फॉर अ डिस्कशन चिल्ड्रन इट्स नेम्ड एज द इंचकेप रॉक नाउ दिस पोएम चिल्ड्रन रिटर्न बाय अ वेरी फेमस राइटर हुज नेम इज रॉबर्ट साउदी and this poem comes with a simple lesson for our lives which says that if you do good good will happen to you if you do bad bad will happen to you acha karoge aapke sath acha hoga kisi ka bura sochoge aapka bhi bura hi hoga now children before we begin with the poem we generally have a tradition where we understand some points related to the poet so children here we have robert saudi that's the name of a poet today here children now born and brought up in england now he was a son of a draper children at the same time he studied from that westminster school and oxford college now 1813 to 1843 he was a laureate of england there are certain poets children who are given this particular post that is called as laureates okay acha now some of his famous works which include poems like the scholar and the battle of blenheim acha we also have got bishop hatto and this poem that we are going to study today children the inchcape rock okay and you know when we were back into school we had studied this poem children and these poems are very famous with the school children now there are various types of poem children that we have so this is a type of poem that is called as a ballad children ballads are basically songs that praise someone's bravery or that makes appreciation of some work that is performed by certain person acha hindi ya phir marathi mein usko powada bolte hai jaise ki many times we hear about the ballads of shivaji maharaj how he conquered different forts now that is described through a particular song that is known as ballads now this particular poem children it's a poem which is very old time poem the story is based in the 14th century there was a priest okay we are going to use a word for that abbot okay now he had installed a bell on a rock in the sea okay the rock between the sea was very notorious notorious like for example like very infamous khatarnak tower rock acha this rock which was almost like 18 kilometers from the coast of scotland scotland ke kinare se 18 km andar samandar ke beech mein ek rock tha acha that is the places are also known as dandi and five now there's a लाइट हाउस चिल्ड्रन मोस्ट ऑफ यू हर्ड अबाउट द लाइट हाउस समुद्र के बीच में जो लाइट हाउस होता है शिप्स को डायरेक्शन देने के लिए और वहाँ पे था ये रॉक बहुत पुराना जमाने में दैट टाइम देर वन नो लाइट हाउसेज लाइट हाउसेज चलो बाद में आए थे ठीक है सो हाउ दिस स्टोरी गोज अहेड रॉबर्ट साउदी चिल्ड्रन नाउ ही वॉज इंस्पायर्ड बाई वन पायरेट पायरेट्स चिल्ड्रन समुंदर के लुटेरे बोलते हैं उनको पायरेट्स ऑफ द कैरबियन वी हर्ड अबाउट दैट ठीक है तो उसने एक बेल था समंदर के बीच में जो लोगों को वार्निंग देता था उस पत्थर के बारे में और फिर ये पायरेट जो था उसने वो बेल निकाल दिया था ठीक है और फिर बाद में उसके साथ में जो हुआ था वो डिजर्व करता था चिल्ड्रन सो विल अंडरस्टैंड बेटर कि व्हाट एग्जैक्टली द पोएम दिस वाज जस्ट लाइक अ हाईलाइट ऑफ द पोएम एंड वेरी इंपॉर्टेंटली चिल्ड्रन पोएम का जो मैसेज मिलता है हम लोग को क्या दोज हु डू रॉन्ग थिंग्स विल मीट विथ ड्यू पनिशमेंट क्या बोला है दोजू डू रॉन्ग थिंग्स विल मीट विथ ड्यू पनिशमेंट आप बुरा करोगे बाद में जाके नर्क में जाके पनिशमेंट वगैरह मिलता है यू गो टू हेल दो आर वेरी डिफरेंट थिंग्स चिल्ड्रन सब हिसाब किताब यहाँ पे धरती पे ही करके जाना पड़ता है सो वेन आई थिंक गुड डू गुड टू अदर्स गुड थिंग्स विल हैपन टू यू इफ यू थिंक बैड ओके इफ यू जस्ट बिकम अ क्रूअल पर्सन क्रूअल थिंग्स विल हैपन टू यू दैट्स द बेसिक मीनिंग दैट वी गेट फ्रॉम दिस पॉइंट Now, children, this particular poem, which is actually a very lengthy poem, we will see there are some quatrains that I use here. Now, basically, they are the set of four lines in a particular stanza, and because the poem is lengthy, but we'll just try to complete it in a single lecture. We'll not break it down because you miss the link. आपका link टूट जाएगा और फिर आप लोगों को ठीक से समझ में नहीं आएगा तो हम लोग try करते हैं इस poem को एक ही lecture में इसका theme समझ लेंगे summary समझ लेंगे grammatic grammatical part. along with that appreciation okay that we'll see in another lecture theek hai so let's begin the inchcape rock jahan jahan pe bhi kuch naya reference aata rahega jiske bare mein hum log ko kuch zyada pata nahi hai so i'll be telling you about those references children here 
okay let's begin the first answer children that we have here no stir in the air and no stir in the sea children there are two geographical places mentioned here air and sea stir is movement so it is just basically trying to describe the atmosphere near the particular sea तो समुंदर के अंदर और हवा दोनों में भी कोई भी मूवमेंट नहीं था सब कुछ शांत था एवरीथिंग वाज काम देर वाज नो एयर और विंड दैट इज ब्लोइंग दैट टेल्स द फर्स्ट लाइन चिल्ड्रन डिस्क्राइब्स द कामनेस और द कूलनेस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस द शिप वहां पे एक शिप खड़ा था एंड शी वाज स्टिल एज शी कुड बी अभी आपको भी पता समुंदर भी शांत है और हवा में भी कुछ मूवमेंट नहीं है हाँ तो समझ जाने का किस समुंदर के अंदर जो शिप खड़ा था वो भी जितना हो सके उतना ही शांत था दैट मीन्स शी डिड नॉट मूव वी गोन टू यूज दैट शी वर्ड फॉर द शिप ना हर सेल्स फ्रॉम हैवन रिसीव नो मोशन ओके हियर चिल्ड्रन दो वी हैव यूज द वर्ड हैवन जिसका मतलब होता है स्वर्ग बट हैवन हियर चिल्ड्रन डज नॉट मीन दैट दैट हैवन दैट वी टॉक अबाउट इट्स रिलेटेड टू द स्कार अभी चिल्ड्रन सेल्स वट आर सेल्स बेसिकली आपने एक जहाज देखा रहेगा जिसके ऊपर कपड़ा बंधा हुआ रहता है अच्छा आसमान से जो हवा मिलता है उसको उस हवा की वजह से वो बोट मूवमेंट करता है अभी वो जो सेल्स होते हैं उसको मतलब आसमान से हवा मिलता है अभी क्योंकि आसमान से हवा मिल ही नहीं रही थी तो उसकी वजह से वो जहाज जो था वो एक ही जगह पर खड़ा था एंड हर कील वॉज स्टेडी इन दी ओशन कील चिल्ड्रन इट्स लाइक अ पॉइंटेड पार्ट बिलो द शिप जो स्टीयरिंग करने के लिए यूज किया जाता है एक मतलब पाइप के जैसे रहेगा एक मेटल का चीज जो शिप के एग्जैक्टली नीचे रहता है ठीक है ताकि शिप को स्टीयरिंग कर सके हम लोग अच्छे से वो भी स्टडी था मतलब वो भी मूवमेंट नहीं दिखा रहा था द एंटायर फर्स्ट स्टैंड चिल्ड्रन टेल्स यू दैट देर इज नो मूवमेंट एवरीथिंग इज कूल एंड काम ओके ना वेन वी मूव टूवर्ड्स द सेकेंड स्टैंड आर चिल्ड्रन जैसे हम लोग सेकेंड स्टैंड की तरफ जाते हैं विदाउट इधर साइन ऑफ साउंड ऑफ देयर शॉक विदाउट इधर साइन और साउंड ऑफ देयर शॉक मतलब शॉक का कोई आवाज भी नहीं था और कोई निशाना भी नहीं था लेकिन कौन से शॉक की बात करें हम लोग यहाँ पे समुंदर है वो चलो तो वहाँ पे एक बात तो ऑटोमेटिकली आती है वी आर टॉकिंग अबाउट द वेव्स मतलब लहरों का ना ही कोई निशान ही था ना ही कोई आवाज था बस लहरें जो थी वो सिर्फ इधर उधर कर रही थी द फ्लोड ओवर द इंच केप रॉक चिल्ड्रन यर वी कम अक्रॉस दैट वर्ड अगेन दैट इज द इंच केप रॉक एज आई टोल यू अर्लियर द स्टोरी विच डेट्स बैक जो फोर्टीन सेंचुरी के आसपास होता है चलो और तभी स्कॉटलैंड के शोर से अठारह किलोमीटर की दूरी पे एक नोटोरियस रॉक था रीफ होता रीफ रीफ चिल्ड्रन इट्स लाइक एक पत्थर जो समुंदर के बीचों बीच रहता है और उसका ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा बाहर दिखते रहता है जब सी लेवल नीचे जाता है जैसे सी लेवल ऊपर आता है तो माइट भी ये कभी डिजअपियर भी होता है या फिर थोड़ा सा दिखाई देगा आपको तो वो जो रीफ था वहाँ पे वो जो पत्थर था समुंदर के ऊपर दिख रहा था अभी इसके लिए क्या द पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन या फिर टाइटने की मूवीज जिन लोगों को पता है वो लोग ये अच्छे से समझ सकते हैं कि इंच के प्रॉक जैसे आइस बर्ग्स होते हैं वैसे ये पत्थर होता है तो वैसे ही उस रीफ को उस पत्थर को नाम दिया गया था दैट इज कॉल्ड एज द इंच के प्रॉक ठीक है ना सो लिटिल दे रोज एंड सो लिटिल दे फेल चिल्ड्रन दैट्स अ वेरी नाइस एंटीथिस दैट हैज बीन यूज दैट दे रोज एंड देन दे फेल अभी यहाँ पे वर्ड यूज किया दे ओ ओ मतलब कौन यहाँ पे चलो लहरे वेव्स बहुत ही कम ऊपर आ रही थी बहुत ही कम नीचे जा रही थी इसका मतलब वापस से वही था कि द वेव्स वर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग वंस वी कैन से अच्छा एंड वेरी इंपॉर्टेंटली दर इज अनदर फिगर ऑफ स्पीच चिल्ड्रन द लिटिल वर्ड विच इज वेरी ब्यूटिफुली यूज ट्वाइस यर सो लिटिल दे रोज एंड सो लिटिल दे फेल इट्स अगेन पार्ट ऑफ रेपिटेशन दैट वी हैव एंड दे डिड नॉट मूव द इंच केप बेल अभी जो इंच के प्रॉक है उसके ऊपर एक बेल लगाया हुआ था अभी लहरें इतनी कम ऊपर आ रही थी इतनी कम नीचे जा रही थी कि वो बेल को नहीं बजा पा रही थी सो द बेल वॉज साइलेंट वी कैन से क्योंकि जब तक वो बेल का मूवमेंट होगा नहीं तब तक बेल से आवाज नहीं आएगा ठीक है द थर्ड स्टैंड चिल्ड्रन द एबेट ऑफ एबेब्रोतक चिल्ड्रन एबेब्रोतक का मतलब होता है चर्च है एक ओके एबेट वहाँ का जो हेड प्रीस्ट होता है वो फादर 
अच्छा उस फादर ने क्या किया था शायद वो भी उस रस्ते से कभी ट्रैवल करता था उसने देखा था कि वहाँ पे एक रॉक है और रात के टाइम पे जब सेलर्स वहाँ से सेल करते थे और ये रॉक नहीं दिखाई देगा तो बहुत सारे सिचुएशंस में क्या होता था कि शिप जाके उस इंच के प्रॉक को टकराती थी टूट जाती थी और बहुत सारे लोग मर जाते डूब जाते थे तो ये जो एबर्ट था फादर ही वॉज अ वर्चुअस पर्सन जो हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा सोचता था सो वॉट दिस फादर हैड डन चिल्ड्रन इन इन्होंने किया क्या था He basically children tried to save the lives of the people. How? He placed that bell. वो जो bell था वो Abbott ने वहाँ पर लगाया था किसके ऊपर इंच के प्रॉक के ऊपर On a boy. Okay, boy children is any floating object on the water can be called as boy. यहाँ पर कुछ लकड़ी की एक चीज़ बनाई गई थी फ्लैट वूड उसके ऊपर एक लकड़ी और उसके ऊपर एक एंगल जैसे और वहाँ पर वो बेल लटक रहा था अच्छा रोप से बंधा हुआ था इन द स्टॉम इट फ्लूटेड एंड स्वंग जैसे ही वहाँ पर कोई तूफान आता था तो ये बेल ये जो लकड़ी से बंधी हुई थी वो बेल हिलती थी ऐसे एंड होता क्या था कि तूफान के टाइम पे वेन देर इज नो स्टॉम चिल्ड्रन तो एवरी थिंग इज कूल एंड काम तो वो बेल रिंग नहीं होता था जैसे ही तूफान आता था लहरें उठती थी पानी का लेवल ऊपर जाता था तो होगा क्या पता है आपको ये पानी में जैसे ही बेल डूबता था तो इट इज टू स्टार्ट मेकिंग सम साउंड्स and floated and swung swung is like to sway aage piche karna lehrana and over the waves its warning rang aur ye jo bell ka sound tha ek warning tha kiske liye warning tha wahan se jitne bhi sailors jaate the for them it was like a warning ki yahan pe ek rock hai tum logon ko yahan se nahi aana hai side se nikal ke jana hai to bahut sare log wahan se bach ke nikalte the and can you just sing children what a good work of some generosity that was done by that abbot तो ऑब्वियसली एबर्ट को लोगों से क्या मिलेगा प्रेज मिलता था प्रेज ओके नाउ हियर चिल्ड्रन वी मूव अहेड विद द नेक्स्ट सेंसर व्हेन द रॉक वाज हेड जब ये रॉक जो था ये छुप जाता था किसकी वजह से सर्जिस स्वेल चिल्ड्रन व्हाट द मीनिंग ऑफ द सर्जिस स्वेल सर्जिस स्वेल का मतलब होता है दिस अ राइज हियर वी हैव द मीनिंग चिल्ड्रन साइड जिस सडन राइज इन द लेवल ऑफ द सी तो समंदर का पानी का लेवल जब बढ़ जाता था तो ये पत्थर छुप जाता था तो लोगों को दिखता नहीं था सो so, उस टाइम पे क्या होगा द मरीनर्स हर्ड जो सेलर्स थे वहाँ से जाने वाले उनको सडनली सुनाई देता था क्या सुनाई देता था बच्चों लोग द वार्निंग बेल यानी क्या वो इंच के बेल बजना चालू हो जाता था एंड देन दे न्यू द पेरिलस रॉक फिर उन लोगों को पता चलता था कि वहाँ पे वो खतरनाक पत्थर है वो खतरनाक रॉक है जो उनकी जान ले सकता था और फिर आपको पता है उनकी ज़िंदगी बचाने के लिए दे ब्लेस द एबिट ऑफ एबेब्रत एबेब्रत चर्च का जो फादर था उसको लोग ब्लेसिंग्स देते थे उनके बारे में अच्छा बोलते थे ठीक है नाउ दिस इज़ वन साइड ऑफ द स्टोरी चिल्ड्रन जहाँ पर एक कैरेक्टर हमने देखा हु इज़ वेरी वर्चुअस हु थिंक्स गुड ऑफ द पीपल ही वॉन्ट टू सेव द लाइफ ऑफ द पीपल एंड ही इज़ गेटिंग ब्लेसिंग्स ऑफ द पीपल On the other side, children. Now we are just going to take a look at the another scenario here. The sun, children, that was in the sky. अभी आसमान में जो sun दिख रहा था वहाँ पे. अच्छा. क्या हुआ देखो? The sun in heaven was shining gay. Children, here gay word basically stands for happiness, excitement, and that merriment we can say. मतलब खुशी से सूरज वहाँ पे ऊपर चमक रहा है. अच्छा. All things were joyful. ऑन दैट पर्टिकुलर डे सब कुछ इतना खुशहाली था एवरी वन देर इज अ एटमोसफेयर इन विच एवरी वन इज सो हैप्पी चिल्ड्रन वी कैन से एंड द सी बर्ड्स मतलब समुंदर के ऊपर उड़ने वाले जो बर्ड्स थे वो चिल्ला रहे थे स्क्रीम्ड एज दे व्हील्ड अराउंड ओके तो जैसे ही वहाँ पर जा रहे थे इधर उधर उड़ रहे थे तो वो बर्ड्स चिल्ला रहे थे आउट ऑफ दैट सडन जॉय के साथ में जो शाउटिंग होता है चलो वहाँ पे स्क्रीम्ड बोलते स्क्रीम कुड भी आउट ऑफ फियर लेकिन हियर चिल्ड्रन इट्स आउट ऑफ जॉय ठीक है जैसे वहाँ पे वो लोग व्हील कर रहे थे व्हील इज लाइक टू मूव इन सर्कल्स एंड देर वॉज अ जॉइंट्स इन दियर साउंड और जो पंछी थे जो चिल्ला रहे थे उनके आवाज में कोई दर्द नहीं था कोई दुख नहीं था कोई डर नहीं था देर वॉज जॉइंट्स जॉइंट्स मतलब खुशी थी चिल्ड्रन ठीक है अच्छा नाउ द बॉय ऑन द इंच के बेल वॉज सीन अगर आप दूर से देखोगे दूर से समुंदर में जाते वक्त अगर आपने सामने थोड़ी सी नज़र फेंकी तो जो बॉय था वो जो लकड़ी तैर रही थी किसके ऊपर पानी के ऊपर द इंच के बेल वहाँ से भी आपको दिखाई देता था कैसे दिखाई देता था 
तो एज अ डार्क स्पेक स्पेक जैसे कि फॉर एग्जाम्पल समुद्र के बीच में खड़े हो सब तरफ आपको पानी दिखा रहा है और बीच में एक छोटा सा काला तीखा जैसे आपको दिखाई देता वहां पे तीखा हाँ तो इन दैट पे वो क्या था लेकिन आपको पता है चिल्ड्रन इट वॉज द इंच के बेल पूरे समुद्र के बीचों बीच वो दिखाई देता था आपको ठीक है ऑन द ओशन ग्रीन यहाँ पे चिल्ड्रन ग्रीन जनरली हम लोग ब्लू बोलते हैं यहाँ पे बट दे यूज वर्ड ग्रीन ठीक है अच्छा नाउ सर्व राल्फ द रोवर और यहाँ पे एंट्री होता है बच्चों लोग अपने सेकेंड कैरेक्टर का जिनका नाम है सर राल्फ द रोवर रोवर्स और चिल्ड्रन बेसिकली जो रोविंग करते हैं बोर्ड चलाते हैं उनको रोवर्स करके बोलते हैं यहाँ पे हम लोग अच्छा देन सपोज ही वॉज एक्चुअली सी सी पायरेट समुद्र के लुटेरे तो ये है अपने स्टोरी का विलन यहाँ पे जिसका एंट्री हुआ वहाँ पे वो अपने जहाज के डेक पे था डेक मतलब यहाँ पे फ्लोर होता है जहाज का एंड ही फिक्स इज आई ऑन द डार्क स्पेक्ट अभी अभी मैंने आपको बोला था चिल्ड्रन अगर आप दूर से देखते थे तो आपको समुद्र के वहाँ पे एक छोटा सा टाइनी डॉट दिखाई दे रहा था डार्क कलर का वो क्या था एक्चुअली इट वॉज द इंच के बेल अभी इस पे किसकी नजर पड़ी फिक्स इज आय मतलब उसने देखा क्या देखा वो बेल को देखा एंड ही फेल द चरिंग पार ऑफ स्प्रिंग मतलब जो स्प्रिंग फॉर एग्जाम्पल बसंत ऋतु जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली उसमें एक चेयरफुलनेस होता है जो सो मच ऑफ मेरेमेंट एंड जॉय अराउंड और वो इतना चेयरफुल फील कर रहा था ना ठीक है और वो खुशी से सिटी बजा रहा था इट मेड इम विसल एंड इट मेड इम सिंग खुशी से गा रहा था विसल्स बजा रहा था वो सिटी बजा रहा था एंड हिज हार्ट वॉज मर्थफुल एक्सेस मौत चिल्ड्रन इट्स हैप्पीनेस मतलब खुशी से भर उठा था उसका दिल मतलब अंदर खुशी समा नहीं पा रही थी इतना खुश हो गया था वो हाँ लेकिन उसकी खुशी नॉर्मल लोगों की जैसे नहीं होती है बच्चे लोग जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था ये जो एबर्ट था वो लोगों की जिंदगी बचा के खुशी ले रहा था यहाँ पे ये जो रोवर है ये जो सेलर है उसकी जो खुशी है वो विकेड होती है विकेड मतलब चिल्ड्रन क्रूअल दुष्ट था और दुष्ट चीजें करके इसको खुशी मिलती थी लोगों का बुरा चाहता था और जब किसी का बुरा होता है देन ही फील्स वेरी हैप्पी ठीक है ये तो अभी इसका हम लोगों ने स्टेट ऑफ माइंड देखा है ठीक है अभी इसका एक्शन क्या है देखते हैं आई वॉज ऑन द इंच के फ्लोट अभी वो रॉक के ऊपर फ्लोट होने वाली वो जो चीज थी वो जो बेल उसके ऊपर उसकी आंखें टिकी हुई थी कोथ ही कोथ मतलब सराल द रोवर सैड उसने बोला माई मैन पुट आउट द बोट एक बड़ा बोट होता है वहाँ पे और छोटे बोट्स होते हैं तो उसने अपने लोगों को बोला कि चलो बोट निकालो मतलब ना ही इज गोइंग टू स्टार्ट सेलिंग अभी वो आगे बढ़ने वाला है एंड रो मी टू द इंच केप रॉक और मुझे रोइंग करते हुए कहाँ तक लेके जाना है इंच केप रॉक तक टेक मी टू दैट इंच केप रॉक ना ही हैज गॉट सम इंटेंशन इन इज माइंड लेट्स सी वॉट ही इज गोइंग टू डू चिल्ड्रेन आ क्या करते देखते हैं एंड आई विल प्लेग द एबिट ऑफ एब रॉक चिल्ड्रन प्लेग हियर मीन्स इज लाइफ एग्जाम्पल टू कॉज सम काइंड ऑफ ट्रबल या फिर किसी को पेन देना किसी को मुश्किल में डालना ये सब चीज़ों को हम लोग बोलते हैं प्लेग किसको मुश्किल में डालने वाला था किसका बुरा चाहता था द एबिट ऑफ एब ब्रॉथर अभी आपको लगेगा कि सर वाई डज ही इंटर्न बैड अबाउट हिम उसका दुश्मन थोड़े ना हो लेकिन यहाँ पे चिल्ड्रन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जिसको हम लोग बोलते हैं जेलसी चिल्ड्रन जेलसी जैसा दूसरा कोई जहर नहीं होता आपको पता है यहाँ पे लोग जब एबर ब्रॉथक को आप इट्स लाइक चिल्ड्रन इन कि लाइक बाकी किसी ने किसी और व्यक्ति ने कुछ अच्छा काम किया है और अच्छे लोग उसका तारीफ कर रहे हैं और बुरे लोग ये तारीफ को सहन नहीं कर पाते तो चिल्ड्रन ही डजेंट लाइक दैट पीपल प्रेज दैट एबट तो ठीक है अभी उसके साथ वो कुछ बुरा करने वाला है ठीक है ना द बोट लोअर्ड मतलब बोट पानी में लोअर किया गया था एंड द बोट मैन रो साइड में जितने भी लोग हैं वो रो हाथ में रहता है फिर रोइंग करते हुए बोट को आगे लेके जाते हैं और जाके कहाँ पे पहुँचे लोग द इंच के प्रॉक दे को ठीक है फिर सर आल द रोवर जैसे ही वो इंच के बेल के पास पहुँचा तो उसने बेंड किया आगे उस चीज़ तक पहुँचने के लिए ही बेंड ओवर द बोट एंड ही कट द बेल फ्रॉम द इंच के फ्लोट चलो उसने अपना काम कर दिया था वो जो बेल वहाँ पर लटक रहा था इसने ऐसे झुक के उसको उठाया और तोड़ दिया था वो बेल ठीक है अब इसके साथ क्या हुआ रहेगा डाउन संक संक मतलब होता है बच्चों लोग डूबना विथ अ गर्गलिंग साउंड जैसे कोई भी चीज़ पानी के अंदर गिरती है तो वो जो बबल्स आते हैं उसको गर्गलिंग साउंड बोलते हैं क्या गया था अंदर बेल कौन सा साउंड आया था गर्गलिंग साउंड एंड द बबल्स रोज एंड बर्स्ट अराउंड बबल्स रोज हो रहे थे और बर्स्ट भी हो रहे थे 
कोच सर राल्फ सर राल्फ ने बोला क्या द नेक्स्ट हू कम्स टू द रॉक अगला व्यक्ति जो इस रॉक की तरफ आएगा यू ओन ब्लेस द एबेट ऑफ एबेट उसमें से कोई भी एबेट ऑफ एबेट को ब्लेसिंग्स नहीं देगा उसके बारे में अच्छा नहीं बोलेगा मतलब बात ये थी चलो जस्ट बिकॉज पीपल प्रेज द एबेट ऑफ एब ब्रॉथक सर राल्फ द रोवर ही वॉज वेरी जेलस ऑफ हिम तो उसने उसका जो अच्छाई था उसको नष्ट कर दिया था मतलब एबेट के अच्छाई को सर राल्फ ने नष्ट कर दिया था ताकि लोग उसकी तारीफ ना करें ना फ्योर दर इज अ चेंज दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस इन द एटमोसफियर चिल्ड्रन ठीक है सर राल्फ द रोवर सेल्ड अवे और फिर वहाँ से राल्फ द रोवर चला गया स्कोर्ड स्कोर चिल्ड्रन हेयर मीन्स ट्रैवल भटकना घूमना विथ सो मच ऑफ जॉय और वो खुशी थी उसमें फॉर सीज फॉर मैनी डे बहुत दिनों तक महीनों तक इधर उधर भटक रहा था समुद्र में खुश था एनर्जेटिक था ठीक है उसने बहुत सारे शिप्स को लूटा रहेगा क्योंकि वो पायरेट था एंड ही ड्रॉप मैनी शिप्स एंड नाउ ग्रोन रिच अभी वो बहुत अमीर हो गया था विथ प्लडर्ड स्टोर प्लडर्ड स्टोर मीन्स चिल्ड्रन हेयर जो भी चीजें उसने लूटी थी बहुत ज्यादा लूटा था लोगों को उसने प्लंडर इज लाइक इन चिल्ड्रन रॉब स्टोर इज लाइक फॉर एग्जाम्पल बिग हिस्टियर्स हिस्स कोर्स फॉर स्कॉटलैंड फिर अपने देश की तरफ वापिस आ रहा था स्टियर चिल्ड्रन इज लाइक टू स्टियर डायरेक्ट अ पर्टिकुलर थिंग तो यहाँ पे शिप को स्टियर किया जा रहा है और स्कॉटलैंड के शोर की तरफ आके पहुंच गया ठीक अभी देखो यहाँ पे ये जो पोएट है रॉबर्ट साउदी चिल्ड्रन ही बेसिकली टॉक्स लाइक like, उनके पोएम्स में आपको एक सुपर नेचुरल पार कहीं ना कहीं पे दिखाई देगा वो उनका एक स्पेशलिटी है चिल्ड्रन अभी देखते हैं कुछ सुपर नेचुरल होता है यहाँ पे सो थिक अ हेज हेज चिल्ड्रन कभी समुद्र के ऊपर बहुत सारा जब फॉग पकड़ता है कोहरा पकड़ता है तो आपको सामने से चीज दिखाई नहीं देती ओ स्प्रेस द स्काई तो आसमान के वहाँ पे पूरा का पूरा फॉग फैला हुआ था और उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था दे कैनोट सी द सन ऑन हाई सूरज दिखाई नहीं दे रहा था नीचे क्या हो रहा था चलो विंड हैथ हैथ चिल्ड्रन इज लाइक ओल्ड इंग्लिश फॉर हैड ब्लोन अ गेल ऑल डे पूरे दिन भर वहां पे तूफान मंडरा रहा था मतलब तूफान बह रहा था वहां पे एंड एट इवनिंग इट हैथ डाइट अवे लेकिन शाम तक ये जो तूफान था ये ठंडा हो गया था डाइट अवे इज लाइक चिल्ड्रन टू कूल डाउन ना ऑन द डेक द रोवर टेक्स इज स्टैंड उस शिप पे उस जहाज पे डेक आई टोल यू द फ्लोर ऑफ द शिप वहाँ पे कौन खड़ा है चिल्ड्रन रोवर एंड कौन राल्फ सो डार्क इट इज दिन सी नो लैंड अभी इतना अंधेरा हो चुका था रात हो गई थी कि उनको जमीन कहाँ पे वो दिखाई नहीं दे रहा तो समुद्र के बीचों बीच से किनारे पे जाना चाहते हैं अभी किनारे पे जाने का तो ऑब्वियसली उनको थोड़ा सा जमीन अगर दिखाई दे तो वहाँ पे लोग मुँह कह सकते लेकिन हियर चिल्ड्रन दे वो नॉट एबल टू सी अ पीस ऑफ लैंड कोथ सर राल्फ क्या बोला सर राल्फ ने इट विल बी लाइटर सून अभी शायद उजाला हो जाएगा फॉर देर इज द डॉन ऑफ द राइजिंग मून रात होने को आई थी लेकिन जैसे सूरज उगता है तो उसको हम लोग डॉन करके बोलते हैं इंग्लिश में लेकिन यहाँ पे डॉन वर्ड उन्होंने किसके लिए यूज किया है द राइजिंग मून मतलब रात को जब मून चमकना चालू करेगा तो उनको थोड़ा लाइट दिखेगा एंड देन दे विल बी एबल टू सी द शोर और फिर वो लोग कोस पे पहुंच पाएंगे ऐसे कांस्ट हियर सेड वन द ब्रेकर्स रोर चिल्ड्रन यहाँ पे ब्रेकर्स रोर चिल्ड्रन बेसिकली द टॉक्स फॉर वॉट द साउंड ऑफ द वेव्स जब कोई भी वेव किनारे से जाके टकराता है तो उसका जो आवाज आता है वो भी उनको सुनाई नहीं दे रहा था फॉर मी थिंग्स फॉर मी थिंग्स मीन्स चिल्ड्रन आई थिंक मैं सोच रहा हूँ कि वी शुड बी नियर द शोर मुझे लगता है कि हम लोग कोस्ट के पास पहुँच गए हम लोग शोर के पास पहुँच गए करके नाव वेर वी आर आई कैन नॉट टेल अब हम लोग कहाँ पे वो मैं नहीं बता सकता हूँ मैं नहीं बता पा रहा हूँ बट आई विश आई कुड हियर द इंच के बेल हाँ अभी आ गए लाइन पे अभी इसको लगता है कि काश हम लोगों को इंच के बेल सुनाई देता था तो कम से कम हम लोग को पता तो चलता था कि हम लोग कहाँ पे क्योंकि इंच के बेल आपको अगर सुनाई देगा तो इसका मतलब आप स्कॉटलैंड से अठारह किलोमीटर की दूरी पे हो लेकिन अभी वो नहीं सुनाई देगा क्योंकि इसने अपने मौत का कुआ खुद ही खोद के आया था ये टी हियर नो साउंड आवाज नहीं था एंड द स्वेल इज स्ट्रॉन्ग स्वेल चिल्ड्रन इज लाइक सॉन्ग यहाँ पे लहरें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी दो दो विंड हैथ फॉल फॉलन दे ड्रिफ्ट अलॉन्ग अभी वहाँ पे जो विंड था हवा जो बह रही थी वो तो बंद हो गई थी लेकिन उनकी जहाज यहाँ वहाँ पे ऐसे ऑटोमेटिकली चलती जा रही थी ड्रिफ्ट इज लाइक चिल्ड्रन टू मूव स्लोली टू कैरी अलॉन्ग वी कैन से टिल द वेसल स्ट्राइक्स वेसल चिल्ड्रन यहाँ पे मतलब होता है उनकी जहाज 
किससे टकरा गया था विद शिवरिंग रॉक और विद शिवरिंग शॉक सॉरी तो जोर से जाके इनकी जहाज एक चीज से टकराई और फिर एक आवाज आया ओ क्राइस से भगवान इट्स द इंचकेप रॉक मतलब इंचकेप रॉक था वहां पे सर आल द रोवर टोर इज हेर मतलब पागल हो गया तो इसने अपने बाल वगैरह नोचना चालू कर दिया तो बाल खींच रहा था खुद का ही आर गॉन मैड वी कैन से यानी कर्स्ट खुद को क्या श्राप दे रहा था वो ही वॉज कर्सिंग हिमसेल्फ इन इज डिस्पेयर डिस्पेयर चिल्ड्रेन लाइक देर नो होप्स ऑफ देयर सर्वाइवल नाउ बिकॉज द वेव्स रश एन एवरी साइड हर एक तरफ से वहाँ पे लहरें आ रही थी उनके जहाज की तरफ एंड द शिप इज सिंकिंग बिनिथ द टाइड और ये लहरों के नीचे डूब रही थी उनकी जहाज बट इवन इन हिज डाइंग फियर जब वो मर रहा था ऑलमोस्ट डूब रहा था तो मौत का जो डर था तो उस टाइम पे भी उसने वन ड्रेडफुल साउंड कुड द रोवर हियर एक आवाज उसको अभी भी सुनाई दे रही थी जब वो पानी में डूब रहा था अ साउंड एज इफ विद द इंच के बेल ऐसे लग रहा था कि वो इंच के बेल बज रहा है लेकिन वो इंच के बेल जो बज रहा था वो था क्या चिल्ड्रन ऐसे लग रहा था कि कोई डेविल नीचे से उसका नेल बजा रहा था नेल चिल्ड्रन लास्ट का जो वर्ड है उसको आप अच्छे से समझ के लेना थोड़ा नेल चिल्ड्रन बेसिकली टॉक्स अबाउट इट्स अ बेल विच गिव्स अ वार्निंग ऑफ डेथ जैसे इट्स अ वर्ड रिलेटेड टू क्रिश्चियन पीपल क्रिश्चियन लोगों में जब भी किसी का डेथ होता है तो लोगों को हम लोग कैसे हरे के घर पे जाके नहीं बोल सकते कि कोई मर गया है तो दे रिंग अ बेल इन द चर्च जैसे हो ऑड टाइम्स में चर्च का नॉर्मल बेल का टाइमिंग्स होता है चिल्ड्रन मॉर्निंग आफ्टरनून ट्वेल्व ओ क्लॉक उसके अलावा अगर कोई बेल बजता है तो समझ जाने का कि कोई गया है करके या फिर कभी फ्यूनरल का जो प्रोसेशन होता है वो स्टार्ट करने से पहले भी नेल नेल चिल्ड्रन टेल्स यू दैट समन एज डाइट यहाँ पे बच्चे लोग समुंदर के नीचे से उसको एक आवाज आ रही थी ऐसा लग रहा था कि वो इंच केप का बेल बजा के एक शैतान डेविल उसको वार्निंग दे रहा था लेकिन वो वार्निंग क्या था उसके डेथ का वार्निंग था वो मर रहा था चिल्ड्रन सो हियर इफ यू सी चिल्ड्रन हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर राल्स डेथ एंड यूर आंसर इज चिल्ड्रन वेरी क्लियर ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर इज ओन डेथ और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था चिल्ड्रन इफ यू डू गुड गुड विल हैपन टू यू एंड इफ यू डू बैड यू विल रिसीव द पनिशमेंट फॉर इट सो हियर सर राल्फ द रोवर ही हैज मेट विथ इज फेट एंड हिज फेट वॉज डेथ बट द प्रिपेरेशन फॉर हिज डेथ वॉज डन बाय हिमसेल्फ सो दैट्स द थीम ऑफ द पोएम चिल्ड्रन next time when we meet we'll be able to discuss some grammatical part the figures of speech and the appreciation of the poem thank you for today children stay safe take care and bye